Wangwana wapi higa mtambu Gidundu murembe Watu wa murembe Murimu oyo Murimaramu Musanga alire Mwami Yesu wafume Mwami Yesu isomiwe Wana Yesu wasifiwe Simone ya salimia hivyo watu wabiga nione Kwanza mimi nataka nishukuru mungu Hame tupatia na fase tumefika hapa vihiga Nataka nishukuru ndugu yangu musalia Na wananchi wa hapa vihiga Kwa kutukaribisha hapa nyumbani siku ya leo Nataka pia ni washukuru Ndugu zetu wa vihiga Kwa sababu tulikuja hapa tukawomba kura yenu Muka tupatia Hata ingawaja ilikuwa ni kidogo Muka tuongezea maombi Ndiyo tukawunda sarekali ya Kenya Na mimi nataka ni washukuru leo tumefika hapa Watu wa vihiga Hile sarekali tuliunda na njini Hapa vihiga Tulikubaliana na njini ya kwamba wakati tunatengeneza mambo ya Kenya Tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya Lazima tupange mambo ya maendeleo ya hapa vihiga Ni kweli ya mazikweli Sababu hiyo Ndiyo tulianza mambo ya barabara Tukasema zile barabara tunajenga Kenya Lazima tujenge barabara hapa vihiga Ndiyo tukajenga hile barabara ya kutoka Ekwanda Kuja Luanda Kuja mpaka ikafika Esirulo Ikaenda mpaka Magada Iyo barabara karibu tumemaliza Kwa sababu ni ahadi yetu kwa watu wa vihiga Tuka kuja hapa pia Tuka sema hii barabara ya kutoka hapa Shamahoho Yenye inaenda mpaka itafika Itaenda mpaka itafika Museno Itafika itapitia Muhudu Iyo barabara vile vile tumeanzisha Na hiyo barabara mina ataka ni wakikisha ya kwamba tutaikamilisha Tunaelewana? Pia tumeweka barabara ingine kutoka hapa mbali Kwenda itafika mpaka ifike vihiga Alafu itaenda iwende we milabi Alafu iende tena mpaka ifike kule luanda Hiyo barabara pia tutajenga kwa sababu Waswaili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni Na vile vile tumekubaliana na musalia Ya kwamba tutajenga vile vile barabara kutoka mago Kwenda mululu Mpaka ifike fogoli Iyo barabara vile vile lazima tujenge Kwa sababu ni ahadi ya watu wa vihiga Tunaelewana jameni Tuka kubaliana Ya kwamba wakati tunaunganisha stima Kwa watu wa Kenya Lazima tuunganisha stima hapa vihiga Hapa vihiga, watu walikuwa na stima, walikuwa watu elfu kumina tatu. Lakini leo, tumesukuma, imefika watu elfu tisaini ambao wako na stima hapa vihiga county. Na mimi nataka ni wakikishie, hiyo mpango ya kunganisha stima, haita simama mpaka tufikishe stima kwa jumba ya kila mwananchi. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Hapa vihiga tulikubaliana ya kwamba wakati tunapanga mambo ya elimu ya watoto wa taifa letu la Kenya hatuwezi kusahau elimu ya watoto wa vihiga. Mulikuwa na college moja peke yake pale hamisi. Lakini leo tumejenga college tatu mpia. Tumejenga college ya hapa vihiga kule chenzeiwe. Hiyo college ya teknolojia imekamilika watoto wanasoma ni kwele masikweli. Tumejenga college hapa lotego Pale sabatia Tunataka tuikamilishe watoto wasome Tumejenga college pia Ya watoto wenu Ya kule emuhaya Na tunataka tuwakikisha kwamba watoto wote Wavihiga Wanapata na fasi ya kusoma ufundi na teknolojia Jotu wapange na ajira wakate tunaenda mbele Kama taifa letu la Kenya Tunaelewana jameni? Tunaelewana? 
na tukakubaliana ya kwamba lazima pia tushughulikie mambo ya matibabu ndio tumeweka pesa karibu milioni miaine katika hospitali yenu ya Vihiga na tumeweka pesa ingine karibu milioni tatu kwa hospitali yenu ya kule Hamisi kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba mambo ya matibabu yote inapatikana hapa Vihiga watu wasafiri kwenda Nairobi na sehemu zingine kwa sababu tunataka usawa katika taifa letu la Kenya wanaji wa Vihiga tunaelewana Vihiga tunaelewana na hiyo kazi yote tumefanya lakini hatujatembea pamoja kisiasa sasa mimi nataka niwaulize tukitembea pamoja kisiasa si hii dunia itabadilika itabadilika haitabadilika na mimi sasa nawataka niwaulize mimi na Musali na weta tumekuja hapa kwenu kuwauliza jameni mkubali tuunde serikali pamoja mwaka huu muko tayari vihiga ama muko tayari vihiga muko tayari tuunde serikali pamoja na wauliza tarehe tisa mwezi wa nane. mnajua tuko na nafasi ya kuunda serikali tarehe tisa mwezi wa nane. nyinyi muko tayari watu wa vihiga mmejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa eh ati mnasemaje msema mpangwe ngwi Nawauliza. Unajua hii Kenya tuko na watu wako na kiburi mingi na madharau mingi. Ati watu wa Vihiga niwaulize. Ati watu wachache wameketi chini kwa maoteli huko Nairobi. Ati wanataka kutupanga na mzee wa kitendawili. Mimi nauliza nyinyi Vihiga. Wale wako kwa hoteli ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wako kwa maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio mtaamua? Tarehe tisa mwezi wa nane. Mimi nauliza nyinyi. Semu umesikia mzee wa kitendawili amesema ati anataka kuja kubadilisha katiba kwanza. Ati aongeze mamlaka ya rais. Ati aongeze vyeo ya viongozi. Ati aanzishe rege tena. Mimi nauliza nyinyi watu wa Gedundu watu wa vihiga nyinyi mnataka atetubadilishe katiba tena si tungebadilisha uchumi kwanza mnasema tubadilishe katiba ama uchumi kitendawili anasema anataka kubadilisha katiba sisi Kenya kwanza tumesema tunataka kubadilisha uchumi nyinyi watu wa vihiga mnataka tubadilishe katiba ama uchumi katiba ama uchumi katiba ama uchumi wale wanasema uchumi nione kwa mkono wala anasema uchumi Mnasema tubadilishe uchumi kwanza Mnasema tubadilishe uchumi kwanza Na ndio tumekuja hapa kuambia tunaanza kubadilisha uchumi kwa kuanza kupanga ajira ya hawa vijana Tumeongea miaka nenda miaka rudi kuhusu vijana na ajira Tumeongea hiyo mambo katika uchaguzi zote lakini sasa kama Kenya kwanza tumesema ajenda yetu nambari moja priority yetu nambari moja tunaweka bilioni moja kupanga ajira ya hawa vijana kama priority yetu namba one. Vijana wa Vihiga mnanisikia? Vijana wa Vihiga mnanisikia? Mtu asikuje hapa akawaambia ati kijana tibi mwambie no. Sijui kama tunaelewana. Hapa tuko na wazazi, ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize nyinyi wazazi wa Vihiga. Si hawa vijana ni watoto wetu jameni. Si tumewasomesha. Si wengine wako na certificate diploma na degree. Tusipopanga ajira hawa vijana si tutawapoteza. Ndio tumesema kwa vyo vyote. Kwa mapenzi ya Mungu, mbele na nyuma, kulia na kushoto mwaka huu 
tunaweka bilioni moja kupanga ajira yao vijana kwa sababu tunataka kila kijana ajisimamie asimamie familia yake na atusaidie kujenga taifa letu la Kenya Vihiga tunaelewana Simulisikia mzee wa kitendawili juzi ati anasema shida ya Kenya ni ujinga ile ya 1963 mimi nauliza nyinyi watu wa Vihiga bado kuna mtu mjinga hapa Vihiga kuna watu wajinga huko Kidundu bado mko na wajinga huko kwenu Tunamwambia mzee wa kitandarili wacha kuchanganyikiwa Kenya imesonga mbele Hatuna ujinga ya 1963 tena Tuko na vijana wamesoma milioni tano Shida yao si ujinga Shida yao ni ajira na biashara Na ndiyo tumesema hapo ndiyo tunaanzia katika mambo ya kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya Vijana wa Vihiga mnanisikia Mnanielewa Muna ni manya Tuko pamoja Ebu nione wala wanasema tumekubaliana Nandio nilimuambia Nilimuambia huyu governor wenu mtarajiwa bwana Agoi Aanze kupanga Mahali tutajenga Locos houses Hapa vihiga Tuko na mpango ya kujenga Nyumba elfu tano Tuajiri vijana elfu telathini wa hapa vihiga katika hiyo mpango ndio tuhakikishe ya kwamba vijana wa hapa wanapata ajira ndio tuweze kubadilisha maisha yao vijana muko ama muko jambo la pili tunasema kazi ni kazi vihiga mnanielewa kazi ni nini vile tunapanga ajira ya hawa vijana lazima pia tupange biashara ya kila mtu na tumesema hata kama biashara yako wewe mtu wa vihiga ni kidogo usikubali wale jamaa watuletee madharau ati wanaita biashara ya bodaboda ati bodaboda ni wakora ati wanasema kina mama mboga na wale wengine wanatumia wilbaro ati wanasema ni takataka ati wamesema watu wanafanya biashara ya mtumba ati wanauza nguo ya maiti hawa watu hiyo madharau yao tutamalizana na wao mwaka huu na watajua hawajui. Tunaelewana jameni? Tunaelewana ama hatuelewani? Mimi nataka niwaambie, hiyo madharau ya hawa watu wa kuzimia itaisha mwaka huu. Wewe mwananchi wa kawaida hapa Vihiga, nataka unisikize kwa makini. Tumesema hivi, kazi ni kazi. Hiyo kazi yako ndogo tutaweka pesa ya serikali ile iwe biashara yako iwe iwe biashara kubwa kesho mko tayari ama mko tayari tunaelewana shida ya wafanyabiashara hawa wadogo tuko na wa Kenya milioni 15 wanaofanya biashara hizi ndogo ndogo mimi nataka niwapatie habari njema ya kwamba mwaka huu tutaweka pesa ya serikali bilioni hamsini kwa biashara ya hawa watu wa chini Mnanielewa? Mimi nimetembea hii Western Kenya. Nimekuja hapa nimefanya vikundi karibu 30 ya bodaboda nimewafanyia harambe. Nimefanya harambe Kenya mzima mpaka mkasikia mzee wa kitendawili anaanza kupiga makelele. Ati oh, William Ruto anatoa wapi pesa? Sijui amepatia mama mboga milioni mbili. Sijui amepatia ule milioni moja. William Ruto anatoa wapi pesa? Mimi nataka nimwambie mzee wa kitendawili wewe huelewi shida ya wananchi wadogo my friend Wacha kulalamika sijui milioni moja milioni mbili milioni moja milioni mbili ni pesa kidogo mwaka huu tutachukua pesa ya serikali bilioni hamsini tuweke kwa biashara ya hawa watu wa chini mimi nauliza nyinyi vihiga kwani nyinyi mlipi ushuru kwani mama mboga alipi ushuru Bwana mtu ya boda alipi ushuru. Hawa watu watakoma na kiburi. Sijui kama tunaelewana. Kenya si ya watu watatu wa ine. Kenya ni ya watu milioni hamsini Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Vihiga. Mwaka huu mtoto wa maskini wataketi meza moja na mtoto wa tajiri. Tunaelewana? Jambo la 
tatu nataka ni watangazie tulikuwa tumepanga ndani ya big four tulikuwa tumepanga ajira ya vijana tulikuwa tumepanga mambo ya chakula na mambo ya kilimo lakini hawa wangwana kwa sababu wako na madharau na kiburi na hawajali mwananchi wa kawaida wakasambaratisha ile big four wakatuletea mambo ya BBI ili wajiongezee mamlaka na vyeo lakini mimi nawapatia habari njema ya kwamba mambo ya kupunguza gharama ya maisha ndio agenda ya Kenya kwanza wewe mkulima tutakupatia mbegu tutakupatia mbolea na tutahakikisha kwamba unapata bei ya sawa sawa kwa mazao yako na tutazalisha chakula ya kutosha ili kila mwananchi aweze kulisha familia yake tupunguze gharama ya maisha tupunguze gharama ya chakula ili tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya tunaelewana jameni tunaelewana matatizo ya hawa majamaa wengine hawajawahi kulala njaa siku moja wanasoma kulala njaa kwa gazeti wanaangalia kusoma eh, kulala njaa kwa tv hawajawahi kutembea mguu tupu mpaka kiatu ikakatika wakitafuta kazi ndio hawajali mambo ya mwananchi wa kawaida lakini mimi nataka niwahakikishie kwa mapenzi ya Mungu mwaka huu tutaweka usawa katika taifa letu la Kenya na kila mkenya atajivunia kuwa mkenya sio pale ati wachache wanajivunia na wengi wanavumilia we are going to create an equal nation where every citizen is proud to be a Kenyan ni hika mnanielewa tutatembea pamoja nimesema hivi leo wananchi wengi wanalala njaa katika taifa letu la Kenya bei ya unga imepanda ya mafuta imepanda ya sukari imepanda kwa mara ya kwanza hata ya chumvi imepanda mimi nataka niwaeleze wangwana wa vihiga nikiwaeleza wa Kenya mwaka huu tutahakikisha ya kwamba tunapunguza gharama ya maisha kwa kuhakikisha ya kwamba tunapunguza gharama ya mbegu ile mbolea mnauza mnanunua shilingi elfu sita tutapunguza mpaka shilingi elfu mbili na mia tano na tutawapatia wakulima wote sio hii inapatiwa kama dawa tunaelewana jameni mnakubali tutembee hiyo safari pamoja na tumesema jambo la ine wananchi wengi wanaenda hospitalini wanatoka huko na madeni wanauza mali yao wanauza mifugo yao tumesema tutaweka bima ya afya ambayo itashughulikia wa Kenya wote wale muko na mapato ya chini tutawapunguzia ile gharama mnalipa saa hii ya NHIF na wale amuna uwezo kabisa wa kulipa tutawalipia kama serikali ya Kenya ndio kila mkenya aweze kwenda hospitalini atibiwe na aende nyumbani bila kuulizwa pesa kwa sababu bima ya afya italipa gharama zote za hospitali ndio tuwe na usawa katika taifa letu la Kenya Vihiga tumekubaliana Vihiga mnakubali tuunde serikali pamoja Tunakubaliana Na mtu asiwaambie ati ile William Ruto na Kenya kwanza wanasema haiwezekani Si mimi ndio nilisaidia uhuru Kenya hata tukajenga reli Si tukajenga barabara kilomita elfu kumi Si tumeunganisha stima kilomita elfu nane Si tumejenga TTI hata yenu tatu hapa Vihiga moja hamsini Kenya mzima mimi nataka niwaambie hii agenda nawaambia hapa tutaikamilisha na tutaibadilisha Kenya kwa sababu tuko na usoevu na tuko na mpango wale wengine ni watu wa kuzimia hawana mpango yeyote Tunakubaliana jameni Vihiga tunakubaliana Tutatembea pamoja Tutatembea pamoja Mimi nataka niwaambie hivi Wale ambao tunashindana na wao tunataka tuwaambie walisema ya kwamba ati William Ruto hatakuwa kwa debe lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni William Ruto hako kwa debe sasa wamewachana na mimi wameenda kusumbua kijana mdogo anaitwa Sakaja mimi nataka niwaambie watu wa Dipste na System waachaneni na Sakaja kujeni pambana na mimi wachana na Sakaja Sakaja kwa mapenzi ya Mungu atakuwa kwa debe 
wanataka kutuwekea kibaraka kule Nairobi kibaraka mwenye atafanyia kazi mabwenyenye sisi tunasema kwa mapenzi ya Mungu tutamchagua sakaja afanyie kazi wananchi wote hasa mahasla wa Nairobi ili tuwainue watembee kama wa Kenya wengine we want to tell our competitors the so called deep state and, and system that you will not succeed you try to stop William Ruto from being on the ballot now you have gone to undermine Sakaja being on the ballot you want to install a puppet in Nairobi who is going to work for you Kenyans will not allow you to install a puppet in Nairobi we are going to elect a governor who is going to work for the millions of Kenyans especially those who are down trodden so that we can lift them up we will not allow you you have tried to impose a puppet on Kenyans, a project of the deep state and system. We will defeat your project, Raila Odinga, and we will defeat your puppet, Igade in Nairobi, because the people of Kenya have decided this is not your country. This is the country of 50 million Kenyans. Meanwhile, Meanwhile, we want to ask you to give us information about the credentials of your presidential candidate. Which school did he go to? Which university did he attend? What course did he do? Where are his classmates? Who are his lecturers? This is the biggest fraud on the people of Kenya. You cannot tell us you went to school alone because you have no classmates. You cannot tell us you did a course that nobody knows. You can tell us you were taught by people who have no names and people who don't exist. Good people, integrity starts with you telling us the truth about yourself before you tell us about integrity in the Republic of Kenya. Kweli ama si kweli bwana. Si hawa jamaa watuambie. Watuambie kitenda wili alisoma shule gani? Walitua, wasi, watuambie alisoma na kina nani? Walitua, watuambie mwalimu wake alikuwa nani? Na watuambie alikuwa anasoma kitu gani? Kijui tunaelewana? Mimi niko na schoolmates wanajulikana. Mimi niko na lecturers wanajulikana. Course nilifanya inajulikana. University in the Samoa in Ajulikana, Yakitendawili, what we let the Kabla by Mambo Minki. Amaniaje, Bika to go Bamoja to go Bamoja, Wawache Ukora, Wawache Utapeli, Wajinga, Wameisha Kenya, the Uliske, Wanakitendawili, and Asema, the Shidaeto, New Jinga, Kosababu and Afikiria, this is the battle to go Wajinga, Kitendawili, my friend, Wakenya, Wamechanuka, Amaniaje, what to Abihiga. Ama bado kuna wajinga huku viiga? Kuna mtu mjinga viiga? Mimi pia nataka niwaeleze ya kwamba haya matatizo tuko nayo. Shida tuko nayo leo ya ajira ya vijana. Ngojea nani? Shida tuko nayo leo ya ajira ya vijana. Shida tuko nayo leo ya gharama ya maisha na bei ya chakula kupanda ni kwa sababu ile mpango tulikuwa tumepanga ya Big Four ilisambaratishwa na hawa watu ambao hawajali maslahi ya wananchi wa kawaida na mimi nataka niwaeleze wa Kenya msicheze karata na maisha yenu kuchagua watu ambao wamesambaratisha ile plan tulikuwa nayo ya ajira plan ya kuzalisha chakula eti wanatuambia saa hizi ati wako na mpango tayari mimi nataka niwaambie watu wa Vihiga walisambaratisha Big Four Tayari wamefunga kampuni ya keroche eti kwa sababu huyo mama wa keraje amekataa kwenda azimio. S tukiongea na nyinyi hapa ati wamesema watazima mitumba ati kwa sababu hawa watu wanafanya biashara na nguo ya maiti. Alafu wametuambia ati hata makanisa madogo watafunga. Hawa watu tutawapatia nafasi ya kucheza na Kenya yetu kweli. Hawa watu tutawajaribu Si hawa watu waende nyumbani. Waende nyumbani wasiende. Kitendawili aende asiende. Atembee asitembee. 
lakini akitembea ninaona hata fika mimi naona tumweke kwa wilbaro tumusukume express mpaka bondo kama mnasemaje kama mnasemaje vihiga mimi nauliza nyinyi vihiga mimi niko na maswali mawili mtanisaidia kujibu maswali mawili mimi nauliza nyinyi mumesema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi mnasema tubadilishe uchumi kwanza ndio tupange ajira hawa vijana na tupange biashara yenu tuinue kila mtu na tuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha hebu nione wana wanasema tubadilishe uchumi mimi niko na swali ya pili niko na swali ya pili sawa sawa mimi nauliza nyinyi vihiga hii uchumi imekuwa ikipangwa na juu kampuni kubwa watu wanajulikana mabwenyenye hata rais wa Marekani amesema wa sasa kwamba hiyo trickle down economic model inatengeneza matajiri wachache na maskini wengi mnataka tuendelee na trickle down nyinyi tufanye na huko juu mngojee huko chini na mjui itafika lini ama mnasema tubadilishe tuanze na chini safari hii tuendelee na juu ama tubadilishe tuanze na chini tuanze na chini ndio tupange ajira hawa vijana kwanza huko chini na tupange biashara yenu huko chini ya mama mboga bora bora na wale wadogo na tupange mambo ya kilimo huko chini tuondoe njaa alafu tupande pamoja mnasema tuanze bottom alafu twende up bottom 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 hebu nione watu wa bottom up hapa ni watu wa bottom up bottom up bottom twende up bottom twende swali moja ya mwisho. Mtanisaidia kujibu? Swali moja peke yake ndio ni wajana na nyinyi. Mtanisaidia kujibu? Sasa nihiga. Si mnajua hii mashindano tupo mimi na ule mtu ya kitendawili. Ule jamaa wa risasi moja eh? Unajua hivyo? Wenu kwa maoni yenu hii mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Si ni mashindano ya kazi si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya wacha tuwache ile ya Kenya kwa sababu ya Kenya ni mingi wacha tuongee ya vihiga peke yake mimi nikiwa deputy president tumejenga ile barabara kutoka Ekwanda kuja Luanda kuja Isirulo mpaka Magada ni kweli ama hiyo barabara ingine ya kutoka hapa kwenda Shamahoho si ndio si inaendelea ile ingine ya kutoka hapa mbali kwenda mpaka itafika eh, mpaka itafika Wembolabi iende tena mpaka kule Luanda. Ni kweli ama si kweli? Hapa Vihiga tumejenga kilomita mbili mpya ya lami ya barabara ya lami hapa Vihiga. Ni kweli ama si kweli? Mlikuwa na stima watu 1023. Leo tumefikisha watu 1090 watu wenye tumeunganishia stima hapa Vihiga. Ni kweli ama si kweli? Mlikuwa na college moja pale Vihiga, pale Hamisi. Tumejenga college zingine tatu ya teknolojia hapa Vihiga ni kweli ama si Tumeweka milioni nne kwa hospitali yenu ya Vihiga ni kweli ama si Sasa Vihiga na nyinyi mmekuwa mkipigia kura kitendawili. Kazi yake ya kitendawili hapa Vihiga iko wapi? Kazi yake iko wapi? Kuna barabara yote kitendawili amepanga hapa ikajengwa. Kuna sima ameunganisha mahali popote. Alipanga mambo ya masomo ya watoto wenu hata sadaka peke yake kanisani amelete Sadaka amelete kanisani mahali wapi? Kuna mahali kitendawili amelete sadaka hapa Vihiga. Sasa kwa sababu nyinyi ndio kuamua kura yenu ni ya kitendawili ama ya hasla. Kura yenu ni ya nani? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya hasla hapo nione kura ya hasla nione kura ya hasla. Nataka ni wa, ni waambie watu wa Vihiga. Huyu shujaa anaitwa Mheshimiwa Musalia Mudabari. Mimi nitatembea na huyu muungwana mpaka tuunde serikali ya Kenya tarehe 9 mwezi wa 
huyu mungwana sio mtu wa kutishwa alijaribu kutishwa akajaribu wakamjaribu mambo mengi akawaambia enough is enough huyu kitendawili ametuhadaa ya kutosha huyu kitendawili ametuzungusha ya kutosha amesema safari hii tunaunda serikali na wakenya wengine watu wa vihiga mko tayari kumuunga msali ya mudavadi jameni Munasema nitembee na msali ya mudavadi Munasema tutembee na msali ya mudavadi tuunde serikali ya Kenya atusaidie kuendesha hiyo serikali hebu nione wana wanasema msali ya mudavadi anatosha hebu nione kule Mheshimiwa Moses Wetangula. Mnasema tembee na Moses Wetangula. Mpaka awe speaker wetu wa bunge. Hebu nione wale wanasema tutembee na Moses Wetangula. Mnasema tembee pamoja. Boss, wewe wachana na hii picha yako wewe unatusumbua. Tuko pamoja nani? Watu wa Vihiga tumekubaliana. Hebu nione wale wanasema tumekubaliana, tumekubaliana, tumekubaliana. sana mwisho sawa sawa tuko pamoja watu wa vihiga tutatembea pamoja unasema tuunde hii serikali pamoja mimi nataka nimalizie hapo kwa kuambia watu wa vihiga kwa vyo vyote tunamuomba Mungu ambaye anaishi na mambo yetu itaenda sawa sawa kwa sababu tunataka kutengeneza Kenya ambayo itafaa wa Kenya wote na mimi naamini ya kwamba tutatembea na vihiga mundo ho mundo mpaka tufike mahali tunaenda pamoja ni kweli ama si kweli vihiga tumekubaliana hebu nione tena nione tena nione tena wale watu wanataka kujua vihiga wameamua nione vihiga mumeamua ama mjamua vihiga mumeamua ama bado umeamua ni Kenya kwanza ni kuzimia ama Kenya kwanza ni Kenya kwanza Asanteni sana Orio Muno Nyasaye amulinde Mungu awabariki sana jameni na watu wa Kenya. Alafu ngoja ngoja kidogo. Wacha niseme mambo ya huyu mrembo wangu anaitwa Jacqueline Mwenezi. Kuja hapa wewe. Huyu mama ambaye anaitwa Jacqueline Mwenezi nimesema huyu mama atakuwa bunge. Tayari nimeweka yeye katika nomination list. Na ni memo